meu Deus, ó, pensa numa correria logo cedo. Jesus amado, Senhor. eu acho que eu tô tão acostumada mais com isso, gente. Tinha dado uma, uma trégua e mais assim, voltou tudo de novo. Agora essa reta final de obra tá uma loucura. Mas eu vou gravar pra vocês hoje é uma quarta-feira. Vou gravar o um vlog. Não sei se vocês vão um dia comigo, se vai ser mais dias, mas vamos lá, vamos acompanhar quem quiser conferir esse vlog. É só continuar assistindo o vídeo. Tem outros que vai picando, né? E assim vamos, vamos seguindo. Força do Senhor e vamos que vamos. Chegamos, é, levamos um bolso. Pensa, o cara ligou lá e é, dá pra vir. E a gente simplesmente já está aqui. Eu detesto quando acontece isso, gente. Eu detesto, eu me sinto tipo assim, uma panaca, sabe? Se marca com a gente, tipo, conta não falta não, porque pô, pra não sair isso, nessa correria, largar meu baby em casa, não é mole não, mas acontece né, enfim, confirmou ontem à noite, e aí agora, na hora que a gente chega aqui, fala, ah, não vou poder ir, não deu, surgiu um previsto, ah, tá bom, tenso, mas, vou pegar uma luz aqui ó, mas tô feliz, é, né, o previsto acontece, enfim, sabe o que que tá acontecendo? Nossa piscina tá começando. O banheiro já tá assim. Pronto, praticamente. Faltam uns detalhezinhos. Nós fizemos o banheiro do nosso quarto, tá? Polêmico o banheiro do nosso quarto. <risos> Ô, gente, sério. Nossa, você acha que vocês levam as coisas muito a sério? Eu falei numa boa sobre o banheiro, sabe? É, sala de banho e tal. E, nossa, teve gente que ficou tão chateada, ficou tão bolada. Falei, gente, eu só comentei, sabe? Que, tipo, tinha gente que achava que que eu queria fazer as coisas transformarem, não, não tô inventando nada na minha cabeça, então muita calma nessa hora. <risos> Me chamaram de cada coisa que vocês não têm noção, eu falei, meu Deus, o nível que as pessoas estão, tipo, com muita raiva, com muito nervosismo. Ai, enfim, Deus abençoe a vida de vocês, viu, minhas lindas? <risos> Mas sério, gente, nossa, não quero, ser, não quero ser nada. Às vezes por isso, sabe, que eu, às vezes eu evito mostrar muita coisa, porque as pessoas confundem. Você tá compartilhando numa boa, você tá mostrando sua felicidade, mostrando, né, é, que você conseguiu alcançar isso e aquilo, não é pra poder ser melhor do que outras pessoas, é pra inspirar, tipo, se eu conseguir, quem me acompanha aqui viu o meu início, nunca foi assim, sabe, então viu que eu trabalhei esses anos todos com muita luta e, e me esforcei demais pra poder conquistar o que a gente vem conquistando hoje, então, tipo, não, eu não acordei e simplesmente amanheci aqui, sabe, não, sim, não foi assim, eu não, caí, não caí de paraquedas na, na vida que a gente tem hoje. Foi uma conquista diária, foi muito batalha, mas tem gente que confunde, sabe? Então, infelizmente é complicado, às vezes eu evito muito expor muita coisa, muita coisa que eu queria compartilhar do fundo do coração, eu fico assim, ah, Leandro, e é tanto compartilhar isso, mas aí eu lembro, sabe? Tem tanta gente que confunde as coisas, que vem com crítica, nossa, que a gente fica assim, ah, não vale, sabe? Não vale, às vezes você quer compartilhar numa boa pelas pessoas que amam a gente. Mas você sabe que as outras pessoas que não gostam também vão estar tá assistindo. Então é muito complicado, a gente tem que estar tá sempre equilibrando tudo. E é isso, só um desabafo mesmo, porque... Tipo, eu, nem, eu não fiquei chateada, sabe? Eu já eu compreendo, já tô esses anos todos aqui. Eu sei lidar com as críticas hoje, mas... Ah, é chato. É chato, é. É chato. Tipo, você vem compartilhar numa boa, numa felicidade. Tipo, eu fiz um tour pra vocês... E aí, tipo, as pessoas vêm simplesmente com uma ignorância que você fica, meu Deus, poxa, relevem, sabe? Vamos ser mais paz, tá? Mais paz, mais amor, mais tranquilidade pra poder entender as pessoas, mas se colocar no lugar do outro, tipo, se ela tá compartilhando, poxa, é porque ela tá feliz, ela quer compartilhar com a gente, ela quer passar dicas, ela quer passar informações, mas não, as pessoas levam pro outro lado, tipo, tá se achando, quer se exibir, quer não sei o quê. Aí eu evito mostrar, e fica com um monte de gente, ah, mas você vai fazer tudo. 
Eu queria fazer algumas coisas pra vocês, mas... Enfim. Eu sei que tem muita gente que gosta. Respeito todo mundo que me acompanha. Que não gosta, que gosta. Sei que muita coisa a gente pode melhorar. A gente tá em constante evolução. Vocês que me acompanham sabem o quanto que eu mudei ao longo desses anos. Quanto eu amadureci. E quanto minha vida se transformou da água pro vinho. Mas não foi assim, ó. Foi, tipo, 12 anos de muito trabalho. 12 anos de muito trabalho, tá? Então, eu paguei preço, pago preço diariamente em tudo, né? É... Minha vida não é fácil e muita gente acha que é. Mas Deus é, o meu... é aquele que me justifica, que tá vendo tudo. Então, isso pra mim é o que vale, sabe? O Senhor tá vendo, tá tudo certo, tô né, fazendo o meu melhor. E aí, gente, eu não quero falar sobre coisa chata esse vlog. Já comecei de um sabafo, né? Tipo, ai. Mas, é, vou compartilhar, sim. Vou compartilhar, sim, algumas coisas. Independente de quem não tá aqui assistindo só porque não gosta, né? Não sei. Mas, vou compartilhar por quem? Por quem ama. Por quem ama o meu canal, por quem ama minha família, por quem tem um carinho especial pela gente, porque a gente tem por vocês. A gente ora por todas vocês, minhas seguidoras, se gostam ou não gostam, a gente ora por todas vocês, vocês estão na, nas nossas orações. Mas às vezes pra gente é meio é, chato lidar com essa situação e a gente acaba é, equilibrando e não expondo muita coisa. Mas vou mostrar pra vocês que eu estou muito feliz. Mesmo com todos os, os imprevistos, né, eu tô muito feliz, sim. É, começou a fazer a nossa piscina, nosso re, o revestimento. A gente comprou ano passado, tipo, tem um ano e pouco que a gente comprou esse revestimento e agora que tá sendo instalado. Então a gente tá muito feliz em ver que tá surgindo, né, mais um, um sonho dessa casa, que a piscina não é muito grande, mas é o que a gente é, quis, né? Então, assim, tá excelente, sabe? Já vai dar bastante trabalho de manutenção. E vai dar pra gente curtir bastante de verão também. Vai dar pra poder se refrescar, pra pegar uma corzinha. Enfim, vou compartilhar com vocês que tá lindo. A gente não escolheu uma piscina tipo toda azul ou toda verde. A gente escolheu uma piscina mais mesclada. Ela tem mais branco, porque eu queria uma piscina bem clarinha. A princípio, na verdade, eu queria uma piscina toda branca. Mas aí eu acabei optando por colocar uma meio mescla. E eu tô amando o resultado. Imagina com a água, fica muito linda. Vou mostrar pra vocês. Ó, oh, gente, o revestimento da nossa piscina é esse aqui, é o papete dessa marca Atlas. Ó, oh. vendo ele bem clarinho, mas tem uns rajadinhos azuis. Aí ela é 10 por 10. São pastilhas de cerâmica, né? Essa floresta, né? Olha que lindo. Tem uns mais azuis no meio. Grande água. Gente, boa tarde. Apareci novamente, né? Deu uma sumida aí. Mas vou fazer umas coisas. O Cauã dormiu, agora acordou. Aí eu fui brincar com ele, tinha acabado de me maquiar. Aí comecei a rir tanto, chorei de rir. Aí borrei o, o gatinho todinho, olha só. Saiu os beiradinhos todinho. Que eu lacrimei muito nesse cantinho aqui, ó. Aí eu tô aqui retocando, ele tá ali brincando. Eu vou... Hoje é dia de gravação, então eu tô me arrumando que eu vou gravar vídeos. Aí tem um tempo que eu não faço, acho que gatinho, né? É uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Então, terminando aqui de me arrumar rapidinho, falta pouco. Só passar um, um rímel mesmo, um batom, ó, um blush. E vamos começar a gravar, porque agora que o calma acordou, dá pra gente gravar tranquilo. Por conta do barulho, né? De acordar ele. De tarde o sono é mais leve. Mas assim, dormiu bem, graças a Deus. Eu consegui fazer algumas coisas que eu precisava. E aí me arrumei e ele acordou. Os bastidores! 
Esses são os bastidores da gravação da mamãe, que ninguém vê. É a criança pisando em todas as roupas. Né, filho? Tem lugar mais legal pra pular, não? Nossa, <risos> Deus. Vai vendo. Vamos pra lá, vamos. Vamos. A gente dá asa, esse neném. Ele faz arte. Ô, oh, calmazito. Oh, a mamãe precisa gravar, rapaz. Oh. Ah, pra onde que foi? Oi, titias. Tô trabalhando com minha mãe. Oh. Um desafio, oh. gente. Oh. E quer participar de tudo. Né, filho? Olha lá, papai. Fala com as titias. Dá tchau pra elas. Vai trabalhar também? Eu tô comendo o meu biscoito. Lá, 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 lá. As gravações aqui, titia, são assim, né? rompidas da melhor forma possível, né? Esse neném que tá com a sandália. É, você quer o carro? Com a sandália tá só aqui, ó, com o pé de fora. E uma da sandalinha. Cadê a sandália? Aqui. Aqui? Onde? Não. Não? Dá beijinho na mamãe? Você pode dar beijinho na mamãe? Cadê? Essa é da mamãe, né? É da mamãe. Dá beijinho na mamãe? Você é o neném? Dá mamãe da mamãe. Cadê beijinho? Eu quero beijinho. Dá beijinho na mamãe? Cadê beijinho na mamãe? Dá na testa. Ai, meu nariz. Você é muito gostoso, fofão. Oi. Oi. Cadê o pai corre? Gente, estamos gravando nesse clima aí, ó. Uma bagunça aqui, olha isso. Senhor. E esse menininho que tá participando de tudo, né? Ai, que desencaixou aqui na orelha. Assim, a realidade da noite, titias, é que eu tô querendo brincar com as coisas quando a mamãe faz o quê? Faz o trabalho, com uma bagunça. Olha isso. Ah. Oi! Uau, 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 É? Bom dia, gente! Hoje eu tô só o pó. Nem me arrumei ainda, tô só com uma roupinha de treino. A gente vai pra casa nova, eu vou gravar um, um vídeo de plantas. Então, acho que é uma roupa mais confortável e mais prática, sabe? Porque acaba ficando toda suja, né? Aí, calãozinho, tudo aqui, ó. Oi! Oi! <risos> e eu tô assistindo o vídeo que vai hoje no ar. Tá chovendo. Chuvinha gostosa. Tô com muito sono, vocês não fazem ideia. Falou hoje, deu um baile na madrugada. Gente, tinha tanto tempo que eu não fazia isso. Eu acho que eu perdi o costume, sabe? Ó, olha a tamanho doleira que eu fiquei. Olha, nossa, é real, gente. Uma noite sem dormir, tipo, fica destruída, né? Porque também ontem foi uma correria. Ontem eu não gravei muito. Minha voz é até meio rouca, né? Porque eu gravei o dia inteiro. O dia inteiro eu gravei, tipo, até umas... 10 e pouco da noite, porque eu coloquei ele pra dormir 9 e pouco, ainda fui terminar de gravar, então assim, foi muito correria muito vídeo pra poder gravar, muita coisa pra entregar sabe, de trabalho e aí me, me atrasou toda não consegui gravar muito pra vocês tinha outras coisas pra fazer também, eu não consegui fazer porque eu fiquei por conta das gravações mas graças a Deus eu consegui finalizar, né aí hoje tem mais gravações porque geralmente a gente grava dois dias da semana, mais os vlogs e, e quando o vídeo é mais demorado assim e é isso, gente. Começando o dia, vamos lá. Trouxe aqui, ó, pra tirar esse esmalte que tá horrível. Esse removedor, esse vidrinho, né? Que é só enfiar o dedo. E o esmalte. Esse aqui no Tribomba da Oficial Farma. Coloquei flash, que tava muito escuro. Como eu tirei o banho de gel, a minha unha tá crescendo ainda. Tá com glitter aqui do esmalte, mas eu tenho que tirar direitinho. Aí eu uso esse produto aqui, que é prático, tipo, pra carregar no carro, sabe? Ó. Ele é assim, a gente enfia o dedo e gira. Aí sai todo o esmalte. É bem prático. Gente, vim no mercado rapidinho, só pra comprar uma suculenta pra poder gravar o vídeo que eu vou gravar hoje. Paraíso das plantinhas, né? Ó, segundo o jornalzinho, tava com promoção, mas não tô vendo promoção não, hein? <risos> mas eu precisava de uma suculenta, daquelas mais abertinhas. Eu tenho essa... 
tenho... Ai, que linda, essa tá, muito... tá bem bonitinha, né? Ah, essa, essa é bonita também, se ela crescer. Vou dar uma olhada aqui, o que eu vou levar. Esse cacto eu tenho. Gente, já escolhi aqui, ó. Minhas plantinhas. Peguei um leite de coco também. E agora eu vou passar. Já estamos na casa nova. Tô aqui com as minhas plantinhas. Aqui com as que eu comprei. E vou começar a gravar. Vou fazer um terrário. Vou gravar aqui pro canal. Mas também vou gravar lá pro Insta. Pro Reels. Então a gente vai começar agora. Temos um neném que acordou muito bravo. Amando agora. É um cordê muito bravo do meu soneca. Muito. Mamãe, que bonito, né? Gente, agora eu vou compartilhar com vocês um recebidos. Essa caixa da Parada da Panela. Vamos abrir pra vocês verem. Como vem tudo muito bem embalado. Até tirei algumas coisas pra dar uma olhada, né? Mas vou mostrar pra vocês, ó. Vem tudo com plástico bolha, extremamente bem embalado, pra não ter perigo de quebrar, de nem estragar nada. Ó, olha pra vocês verem, tudo bem embaladinho. Então, as louças. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindeza os itens lá da Parada da Panela. Ai, eu tô apaixonada. E assim, sem falar que eles disponibilizaram cupom de desconto pra vocês. Gente, corre lá no site, garanta de vocês. Olha esse jogo de panela, já vai direto pro nosso estúdio da Casa Nova, porque todo rosa vai ficar lindo pro nosso Cozinhando com a Pá. E aí é legal que vem cinco tamanhos, né? Vem a grandona e aí vai subindo até a pequenininha. Olha que graça, toda rosa. E, gente, por dentro, olha que linda com tampa de vidro, maravilhosa, alcinhas, amei, muito, muito linda. E ainda veio a chaleira rosa, ai meu Deus, muito linda, né? Eu já tenho deles uma panela de pressão rosa, então agora pra completar, né, tem esses itens, que gracinha, gente, ferver água, fazer um chazinho. E eles mandaram também esses pratos, que eu tô pensando lá no dia dos namorados, ó, rosa com poás, Lindo, lindo. Esse é mais fundo, tipo uma travessinha mesmo. E esse aqui, os dois pratos, ó, de coração. Lindos. Eles têm todas as cores lá. E ainda veio as espátulas também de coração, que com certeza eu vou colocar em algum potinho assim, ó, pra deixar no, no estúdio. Vai ficar bem bacana na cozinha nova. Enfim, gente, amei. Muito obrigada à equipe da Parada da Panela. A gente amou, vai ficar muito bacana lá na casa nova. E esses pratos eu vou colocar, ó, pro jogo, pra usar. Ô, <risos> gente, aqui dentro dessa caixinha que tá escrito, ó, aqui dentro, ó, muito amor, recebi mais um mimo da parada da panela, que eu vou mostrar pra vocês, bem embaladinho. E eu vou tirar pra vocês verem. Ó, gente, o que que é? É um porta-panetone, tem que parafusar aqui ainda, que vem desparafusado pra poder ficar embaladinho. Alcinha, né, de coração... E aí é rosa, a gente coloca o panetone aqui, deixa eu tirar esse plástico, a gente coloca o panetone aqui e ele fica dentro desse porta-panetone lindo. Vai ficar maravilhoso na nossa cozinha do estúdio, na época de Natal, amei, parada da panela. <risos> gente, tô aqui na luta, me maquiei, preciso gravar uns conteúdos. E aí coloquei ele pra desenhar, mas ele tá pronto em todos. <risos> deixa a mamãe pegar, deixa. Sim. É do papai. Deixa aqui. Papai, vamos desenhar? Não. Briga com o carro do titio? Não okay. quer. Aí eu tô correndo pra lá e pra cá. Porque eu coloquei feijão de molho e eu preciso cozinhar. Vou colocar na pressão. Ó. Um tempão de molho aqui desde cedo. Aí eu esqueci. Aí eu preciso colocar urgente, senão como é que eu coloco a jantada? Seis horas da tarde, eu preciso ter ideia da loucura. Vou colocar pra cozinhar rapidinho. Feijão acabou de cozinhar. Olha isso. Hum, eu amo feijão vermelho. Vocês gostam? Nossa, muito bom, né? Ai, que delícia. Vou arrumar a jantinha pro Cauã. Aí vou deixar esfriar um pouquinho. Colocar no pratinho dele. Tô procurando ele. Aí eu me deparo com ele aonde? Ai. Aqui de baixo. Eita, debaixo da penteadeira. Fazendo cabaninha. A comidinha dele tá pronta. Vou colocar ele aqui no cadeirão pra ele comer. 